Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και το review το δεύτερο μέρος πως είναι το speed twin γενικά στο δρόμο άμα, είναι για να, άμα βαριέστε να δείτε όλο το βίντεο είναι φανταστικό στο δρόμο είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο θα είναι τέλειο ήχο γιος καμερούλα ε, είναι πολύ άνετο και τώρα θα πω λίγο πιο αναλυτικά λοιπόν πρώτα να πω γιατί σκέφτηκα να δώσω το, το Trident μιας και δεν έχει και κάτι δεν είχε κάτι σαν μηχανή ρε παιδί μου δεν ήταν κάτι που προβλημάτιζε ε, το μόνο που σκέφτηκα ήταν ότι αργά ή γρήγορα θα ήθελα να είτε να ανέβω κατηγορία είτε να πάρω πιο καλή μηχανή ε, και σκέφτηκα που το είχα στο μυαλό μου ας πούμε στη διετία κάτι τέτοιο φοντρικά ε, αλλά σκέφτηκα ότι τώρα που ήρθε το Tiger το 660 ότι θα, θα φάει από την τιμή του Trident γιατί εντάξει η τάση γενικά στην Ελλάδα είναι ε, αυτά τα Grand Touring ή Touring τέλος πάντων μηχανές που κάνουν για όλα ας πούμε δηλαδή μπορεί να πας και ένα ταξίδι, μπορεί να είσαι και στην πόλη ε, βάζεις και μια μπαγκαζιά και όλα τέλος ε, οπότε σκέφτηκα ότι θα φάει από τη τιμή του Trident και είπα να το δώσω τώρα που θα είχα μικρότερη απώλεια οικονομική. Και δεν υπήρχε λόγος ρε παιδί μου ακριβώς, ο λόγος ήταν αυτός που είπα. Ε, τη συνιστώ, είναι φανταστική μηχανή για την πόλη, ευέλικτη, μικρή κλπ. κλπ. Α, πάμε τώρα στο Speed Twin. Ε, όσοι δεν είδαν το πρώτο μέρος θα ξαναπώ γρήγορα ότι είναι 1200 κυβικά, 100 άλογα, ε, 111 Κόμμα κάτι, τι στο διάλογο, 119 ροπή, κάτι τέτοιο. Πάντα το μπερδεύω αυτό όπω λέγεται σωστά. Μπρέμπο φρένα μπροστά, ακτινικά M50, ε, νύσιν μονό πίσω και μαρζόκι μπροστά εδώ, μη ρυθμιζόμενα. Και αυτή είναι η μεγάλη αναβάθμιση επί τη ουσία σε σχέση με το προηγούμενο Speed Twin. Α, και πίσω επίση ξέχασα να πω το ψαλίδι είναι από το. Thraxton, το ARS, αλουμινένιο, αλουμινένιο, συγγνώμη Euro 5 κινητήρας αν και ο ήχος είναι πάρα πολύ καλός που βγάζει γενικά νομίζω ότι τα έχουν φροντισμένο πάρα πολύ τον ήχο στις μηχανές τους ε, μιλώντας για ήχο ε, τι πάθαμε μιλώντας για ήχο να πούμε ότι έχει πολύ καλά φρένα <laughs> ε, να πω ότι μου αρέσει πολύ λοιπόν ο ήχος της δικύλινδρης αν και το κανάλι είναι triple sound μιας και ένα trident με έβαλε στην όλη έτσι φάση των μηχανών ε, ο ήχος λοιπόν γενικά πάρα πολύ καλός όπως και στο trident ήταν ωραίος ε, όχι τόσο γεμάτος στο trident το trident είχε ωραία, έτσι, ένα ωραίο σκάσιμο που ξεκίναγε και μετά στα μασαρίσματα πολύ αλλά μετά από κάποιε στροφέ ούρλιαζε πολύ ο κινητήρα. Δηλαδή, και εγώ όταν ένα ουρλιαχτό, τσιρίγμα μάλλον για την ακριβία, το street triple το άρμο είχα πάρει ήταν πολύ πιο. το άκουγε, δηλαδή μου ήταν αγρίμη. Ε, εδώ είναι άλλο ο ήχο, έτσι είναι πιο. παλιό, ε, δικύλυντρο, συγγνώμη. Και μου αρέσει επίση πολύ που. Έχει τα... Όταν αφήνει τον γκάζι κάνει διάφορα σκασίματα Αυτά όσον αφορά τον ήχο κτλ Πώς συμπεριφέρεται λοιπόν στην ε, Volta Στη Volta είναι πολύ πολύ κοντά στο Trident ε, Και η στάση οδήγηση όρη και ο τρόπος που το χειρίζεσαι Εννοώντας είναι μανιτζέβελο Δεν είναι τόσο προφανέστατα σαν το Trident Που είναι και 40 κιλά ελαφρύτερο νομίζω ε, Αλλά για 216 κιλά μηχανή εγώ δεν περίμενα να είναι τόσο ευέλικτη τώρα έχει να κάνει με το καινούριο πυρούνι που έχουν βάλει ήταν πάντα τόσο ευέλικτη και εγώ το είχα στο μυαλό μου αλλιώς δεν ξέρω καν απλά λέω πως είναι και έχει τρομερή επιτάχυνση τρομερά ωραίο γκάζι Συγκριτικά, αν είναι να τη συγκρίνω με μια μηχανή ακριβώ, μια και είναι και τα κυβικά ίδια και η τιμή σχετικά κοντά, γιατί είναι μια ακριβή μηχανή το Speed Twin, θα ήταν το, το R90 τη BMW. 
Το οποίο είναι 4.000 ευρώ πιο ακριβά, αν δεν κάνω λάθο. Κάπου εκεί, ανάλογα, ίσω στη version. Δεν τα θυμάμαι απ' έξω, αλλά σίγουρα με το Google θα το δείτε. Απλά, εμένα στο Arna NT, παρότι μου αρέσει πάρα πολύ εμφανισιακά σαν μηχανή, όταν την πήγα βόλτα, που να πω βέβαια ότι ήμουν ακόμη πιο νέο οδηγό, γιατί παίζει να τα βρει κανένα χρόνο. Ε, δεν τη ευχαριστήθηκα. Και να πω τι εννοώ, δεν ευχαριστήθηκα. Ε, μου φάνηκε ότι ήταν πιο βαριά, ψηλά, παρότι ο κινητήρα είναι χαμηλά. Ε, και ότι ήταν πιο δύσκολη σε μανούβρε, σε μικρέ έτσι, πώ να το πω, μανούβρε. Ε, και δεν μπορούσα να την χειριστώ πολύ εύκολα. Επίση είχε πάρα πολλέ δονήσει, ακόμα και στο ρελατή, σε καθρέφτε, ε, στη σέλα, στα πεκ, στο τιμόνι γενικά. Είχε. Ε, και νομίζω ότι έχει πιο καλό, πιο ελαφρύ συμπλέκτη εδώ το Speed Twin παρότι του R19 είναι υδραυλικός και επίσης πάλι νομίζω ότι και τα φρένα μου έχουν, φυκαλ... μου έχουν φανεί καλύτερα στο, στο Speed Twin ε, σε σχέση με το R19 ξαναλέω ε, ίδιο προσανατολισμός όμως το σκλέτες έχουν Sport, Naked, ε, με ρετρό πώς να το πω χαρακτηριστικά το Speed Twin γενικά όμως δεν είναι, όπως και το R90 βέβαια είναι αλήθεια αυτό, δεν είναι, δεν είναι σαν Bonneville παλιά ή Cruiser ξέρω, που κάθεσε πιο αραχτός και πας ας πούμε την ήρεμη χαλαρή σου βόλτα ή σε ριγμένος λίγο πιο μπροστά, έχει πιο επιθετική κάπως να το πω οδήγηση και έχει και πολύ, πολύ ροπή όπως είπα και πολύ χαμηλά δηλαδή στις 4 περίπου χιλιάδες στροφές έχει βιόλιο ροπή οπότε έχει τρομερό μπραφς ε, ε, στην αρχή και αυτό είναι ωραίο, εμένα μου αρέσει δηλαδή φεύγεις πολύ, πολύ, πολύ γρήγορα από την κίνηση ας πούμε μέσα σταματημένο σε φανάρι εξαφανίζεσαι κυριολεκτικά και σαν μέγεθος είναι σχετικά ε, μικρή μηχανή όπως και το A90 δεν είναι τίποτα μεγάλη Μπορεί το R90 έχει πιο μεγάλο, πιο μακρύ τεπόζιτο, δεν θυμάμαι τώρα όμως χωρητικότητα του R90 σε λίτρα. Ε, αυτό εδώ είναι 14, κάτι αν δεν κάνω λάθος. Ε, εγώ βλέπω γενικά υψηλή κατανάλωση μέχρι στιγμής, βέβαια δεν είναι στο μέλλον ο κινητήρας, θα δείξει αν αυτό ισχυώσει. Ε, στο, γενικά στα reviews που έχω δει και αυτά στο εξωτερικό λένε 5, κάτι λίτρα κατανάλωση. Εγώ απέχω πάρα πολύ από αυτό, βλέπω 6, 8 νομίζω ε, μέχρι τώρα, ή μέχρι τώρα κατανάλωση που σημαίνει εγώ στο deposit βγάζω α, πόσα χιλιόμετρα θα έλεγα κάτι μεταξύ 180, 190, 200 εκεί μέσα νομίζω παίζει ε, και η ρεζέρβα ανάβει στα νομίζω 35 χιλιόμετρα πριν με 40 ε, πριν από αυτό που λέω, δηλαδή ανάβει γύρω στα 150, 145 Είναι πάντως μια πολύ ωραία βόλτα γενικά η, με το speed win, γιατί μπορείς να πας χαλαρά αν θες και ξαφνικά ξυπνάει και είναι, είναι αγρίμη ρε παιδί μου Έχει, του έχουν βάλει και επίσης λάστιχα τα οποία είναι πιο στη σπορ ε, οδηγήσει παρά στο χαλαρό με λίγες απλακώσεις είναι έτσι λίγο πιο προς το slick να το πω που βέβαια με βροχή δεν εμπνέει και πάρα πολύ εμπιστοσύνη και το άλλο έτσι αρνητικό τους είναι ότι νομίζω τρώγονται πολύ γρήγορα Τι άλλο, ε, θα κάνω ξεχωριστό βίντεο για τα έξτρας ε, που έχω βάλει και τη γνώμη μου για αυτά έχω παραγγείλει ένα fly screen γιατί τρως αρκετό αέρα ή έτσι το νιώθω εγώ τέλο πάντων έχω παρα... παραγγείλει και ένα προστατευτικό του ψυγείου γιατί από ό,τι έχω δει τώρα στις πρώτες βόλτες τρώει αρκετή λάσπη, πέτρα, δεν ξέρω εγώ τι και μου φαίνεται θα το κλαίω σε λίγο καιρό απορώ πως δεν δίνει η Triumph σαν έξτρα ένα προστατευτικό καλά γενικά απορώ πως δεν βάζουν προστατευτικό έτσι κι αλλιώς τα ψυγεία θα μου πεις να σου φάνε λεφτά θέλουνε αλλά ρε φίλε εντάξει όμως ειδικά για τόσο ακριβή μηχανή έτσι άμα έπαιρνες το Trident είναι budget friendly μηχανή το καταλαβαίνω αλλά τώρα για μηχανή με 14.000 ευρώ ε. λοιπόν τι άλλο για τη φανταστική αυτή μηχανή μου αρέσουν πάρα πολύ εδώ τα τα το αποστροφόμετρο και ταχύμετρο που έχει παίρνεις πολύ εύκολα όλη την πληροφορία 
ε, πατώντας αυτό εδώ το κουμπί αλλάζουν στο αριστερό καντράν διάφορα πράγματα μη φανταστείτε κάτι τρελό ε, ώρα συνολικά χιλιόμετρα trip 1, trip 2 ε, να σβήσει το traction control και κατανάλωση τέλος ε, δεξιά έχεις το deposit το πόσα χιλιόμετρα αυτονομία έχει ακόμα και την παρήτσα που σου δείχνει και την επιλογή σε τι μόνο να οδηγεί, οδηγεί συγγνώμη τη μηχανή, Rain, Road ή Sport ε, Υπάρχει διαφορά στα τρία mode η οποία είναι αισθητή δηλαδή εγώ το έχω μέσα στην πόλη συνήθως το Rain για πιο μαλάκι έτσι απόδοση ε, το βάλουμε στο Road αλλά γενικά μου αρέσει στο Road η... να την έχω ε, το σπορ που το είχα βάλει μια φορά είναι, είναι πιο εκρηκτικό μειώνει και το traction control ναι, κόρνα ε, πως το λένε, κλασάκι alarm, ignition τέλος ναι, δηλαδή τώρα που το βάλα στο road αμέσως κατάλαβα ότι πιο εγώ πάμε πιο άμεση απόκριση του γκαζιού Το Rain είναι λίγο πιο γατάκι Τι άλλο να πω Το άλλο περίεργο επίσης για 14.000 ζευγό μηχανή είναι ότι είναι όλα τα φώτα LED εκτός από τα φώτα νυχτός το οποίο είναι λάμπα κανονική όπω όπως λέγονται οι παλιές και έχει και λίγο πιο κίτρινο φως, άλλο περίεργο επίσης αλλά τέλος πάντων αυτή μια λάμπα την αλλάζει δεν είναι κάτι απλά τέλος πάντων έχει να κάνει με την τιμή αυτό εννοώ σίγουρα όμως είναι όλα premium πάνω της ε, και όπως ίσως έχω πει σε άλλο βίντεο δεν θυμάμαι μπορώ να το είχα πει για το ε, για το Scrambler ε, τη Triumph ε, μου φαίνεται ότι είναι πιο ποιοτικά τα υλικά πάνω ε, από το R90 ε, πρέπει να τις δείτε από κοντά για να καταλάβετε αυτό που λέω και μπορεί να είναι δική μου εντύπωση έτσι αλλιώς είμαι λίγο biased έχω δύο Triumph μηχανές καμία BMW οπότε μπορεί να λέω μολακία αλλά αυτό να κάνουμε μου αρέσουν οι Triumph Λοιπόν, νομίζω κάπου δεν θα σταματήσω για το δεύτερο μέρος αυτό του, του review για το Speed Twin ε, Ελπίζω να σας αρέσει τα βιντεάκια που φτιάχνω Λοιπόν, like, subscribe και θα σας δώσω το επόμενο Γεια σας, να προσέχετε, πάντα όρθιοι, καλές βόλτες